നമസ്കാരം നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ പുരോഗതി മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് വിദേശ മലയാളികൾ വിദേശത്ത് വന്ന് ഇവിടുത്തെ വികസനങ്ങൾ കണ്ട് വളർന്നത് കൊണ്ടാവാം അത്തരം ഒരു ചിന്ത അവരിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ വികസനവും രാഷ്ട്രീയവും എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഓസ്ട്രിയയിലെ മലയാളികൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് യൂറോപ്പ് മലയാളി ജനറലിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹാർദമായ സ്വാഗതം താങ്കളുടെ പേരെന്താണ് എൻ്റെ പേര് സിറോഷ് ജോർജ് ആ ഞാനിവിടെ ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് കോൺഗ്രസ് എൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഓക്കെ നാട്ടിൽ വെച്ച് രാഷ്ട്രീയത്തിലുണ്ടായിരുന്നു നാട്ടിൽ ഞാൻ സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിലായിരുന്നു ആ ഞാനൊരു കെ എസ് യുവിൻ്റെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി മലപ്പുറം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഓക്കെ കോഴിക്കോട് സെൻറ്റ് ജോസഫ് സ്കൂളിലെ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ആ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി മെമ്പർ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ മലപ്പുറം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നിട്ട് വിദേശത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് വരാൻ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ രാഷ്ട്രീയമൊക്കെ ഇനി നടക്കുമോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളൊരു വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടല്ല കാരണം രാഷ്ട്രീയം ഒരിക്കലും ഒരു തൊഴിലായിട്ട് ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു ബിസിനസ് ആയിട്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഓക്കെ രാഷ്ട്രീയം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ പിതാവ് കാണിച്ചു തന്നൊരു പാത അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് സജീവ പ്രവർത്തനമായിരുന്നു ഞാൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയം പിന്നെ പല രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിലും ഞാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കി കേരള കോൺഗ്രസ് മുസ്ലിം ലീഗ് ബി ജെ പി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അതിലൊന്നും കാണാത്ത പല ശ്രേഷ്ഠതയും ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സജീവമായിട്ട് ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ വിദേശത്ത് വന്നു ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയം കണ്ടു ഇപ്പം നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തേണ്ട കാലമായോ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലും ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ വരേണ്ട സമയമായി കാരണം ഇപ്പോഴും പല എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും എൻ്റെ എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമടക്കം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിനായാലും ബി ജെ പിക്കായാലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കായാലും പുതിയ പുതിയതായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നും വെക്കാനില്ല മുന്നോട്ട് വെക്കാനില്ല അതിൽ പഴയ ആ ഒരു അജണ്ടയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അവർ പക്ഷെ അതിൽ കുറച്ചൊരു മാറ്റം കാണുന്നത് ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിനാണ് എന്ന് പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു വികസനമാണ് ഇന്ത്യക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ നമ്മളോടൊപ്പം സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ പല രാജ്യങ്ങളും പാകിസ്ഥാനും അതിനുശേഷം കിട്ടിയ ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെയും ശ്രീലങ്കയുടെയും നേപ്പാളിൻ്റെ ഒക്കെ അവസ്ഥ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ശ്രേഷ്ഠമായ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ജനാധിപത്യ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യമായി ഇന്നും ഇന്ത്യ മഹാരാജ് നിലനിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരൊറ്റ പ്രവർത്തനവും ആ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആർജവും കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം അല്ല ഇന്ന് കോൺഗ്രസ്സുകാരായ എല്ലാവരും അതേ പറയത്തുള്ളൂ കോൺഗ്രസ്സുകാർ മാത്രമല്ല കാരണം അതൊരു ലോകത്തിൽ സ്പഷ്ടമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതിപ്പം കോൺഗ്രസ്സുകാരല്ല ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വന്നിട്ട് പതിനഞ്ച് വർഷമായി ഇവിടെ നെഹ്റുവിനെ ചോദിച്ച ആൾക്കാർക്കറിയാം ഓക്കെ അമിതാഭ് ബച്ചനെ ചോദിച്ച ആൾക്കാർക്കറിയാം ഇന്ദിരാഗാന്ധി ചോദിച്ച ആൾക്കാർക്കറിയാം വാജ്പേയി അറിയുന്നവർ വളരെ കുറവാണ് അദ്വാനി അറിയുന്നവർ കുറവാണ് ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാരനെ പറ്റി ആരും കേട്ടിട്ടേയില്ല കേരളത്തിന്റെ കേരളത്തിന്റെ അല്ല ഇന്ത്യ മൊത്തത്തിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം വെച്ചാൽ ഇന്ത്യ കേരളം എന്ന് പറയുന്ന നോക്കിയില്ലല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് ഒത്തിരി ഞാൻ ഞാനൊരു ഞാനൊരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റില് ഡയറക്ടറാണ് അവിടെ വരുന്ന ലോകത്തിലുള്ള ഒരു നൂറ്റി മുപ്പത് നൂറ്റി ഇരുപതോളം രാജ്യങ്ങളിലെ ആൾക്കാർ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറ്റോ അതൊരു ചോദിക്കുന്ന ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ കുറിച്ചാ അത് തീർച്ചയായും തികച്ചും അഭിമാനം കോൺഗ്രസ് കാരണമെന്നുള്ള രീതിയിൽ അഭിമാനം കൊള്ളും തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്ന രീതിയിൽ അഭിമാനം കൊള്ളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ എന്ന രീതിയിൽ ശക്തമായ അഭിമാനം പക്ഷേ ഞാനൊരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതിന് മറുപടി പറയാൻ ഞാൻ അത്ര യോഗ്യനാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ഇതേക്കുറിച്ചൊരു മറുപടി പറയാം തീർച്ചയായിട്ടും ആർക്കും പറയാമല്ലോ ഇത്രയും നാളത്തെ ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയുടെ പുരോഗതിയുടെ കാരണം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ആണ് എന്ന് പറയുമ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷനിലും ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടി തന്നെ ഭരണത്തിൽ ഏറുമായിരുന്നു അതേസമയം കോൺഗ്രസിന് ഇന്ന് വരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഇലക്ഷൻ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും മോശമായിട്
ഇന്ത്യ എഴുപത് വർഷത്തോളം അതായത് അറുപത് വർഷത്തോളം കൃത്യമായിട്ട് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഭരിച്ചു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഭരിച്ചു ജനാധിപത്യ കക്ഷികൾ ഭരിച്ചു അന്ന് മാർസിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുണ്ട് അതിനുശേഷവും മാർസിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുണ്ട് ഇപ്പോഴും മാർസിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുണ്ട് ബംഗാളിൽ എത്ര സീറ്റുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യയിലെ കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് വരെ അറിയാം ബംഗാളിൽ എത്ര സീറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു മാർസിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് ഇന്ന് എത്ര ഉണ്ടെന്നറിയാം ഇന്ന് ആ പാർട്ടിയെ അഖിലേന്ത്യ മാർസിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ ഒരു സീറ്റിലേക്ക് ഒതുക്കി മാറ്റിയ ഒരു തരംഗം ബംഗാളിൽ കണ്ടു എല്ലാവരും രണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇത്രയും അഴിമതികളുടെ കൂമ്പാരം നടത്തിയ ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിനെതിരെ തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്തംഭിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ സ്വത്തിനും സൂര്യതയ്ക്കും എല്ലാം വിഹാരം നടത്തിയിട്ട് അഴിഞ്ഞാടിക്കൊണ്ട് ഒരു ഇത് പ്രക്ഷോഭം കണ്ടു കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ബന്ധിനെതിരാണ് പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്കെതിരാണ് കാരണം ജന ജനാധിപത്യത്തിനെതിരാണ് അത് ഗാന്ധിജി ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിച്ച ആ മാതൃകയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഇന്നെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് എന്തിനും ഏതിനും ആയിട്ട് അത്രയും ജനവികാരം ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരായിട്ടുണ്ടായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് അത് ബാലറ്റ് പെട്ടിയിലേക്ക് വീണില്ല എന്ന് മാർസിസ്റ്റ് പാർട്ടി ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രതി ഞാൻ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരുടെ കയ്യിലിരിപ്പ് മൂലം തൃശ്ശൂരും ചാലക്കുടിയും അവർ കൊണ്ട് കൈ കൊടുത്ത് ഒഴിച്ചാൽ മാർസിസ്റ്റ് പാർട്ടി കേരളത്തിലും ഒന്നും ചെയ്തില്ല അവർ ജയിച്ചില്ല പക്ഷേ ബംഗാളും കേരളവും ത്രിപുര അവശേഷിക്കുന്നു ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതൊഴിച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രസക്തി മാർസിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് ഒരു കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നില്ല ഈ ഓസ്ട്രേലിയ വന്നിട്ട് എത്ര കാലമായി ഞാൻ പത്ത് വർഷമായി പത്ത് വർഷം ഈ പത്ത് വർഷമായിട്ടും ഈ ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തോടുള്ള ഒരു ആവേശം കുറഞ്ഞിട്ടില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തി ഇരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലും രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരു പാർട്ടിയോട് അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തതല്ല അത് അല്ല ഞാൻ അല്ല അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പം രാഷ്ട്രീയ ആവേശം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ വരുന്ന രാജ്യത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിൽ ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്ത് നമുക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു ആവേശം കൊണ്ട് കഴിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒത്തിരി മലയാളികൾ ഇംഗ്ലണ്ടിലും ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നില്ല ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് രാഷ്ട്രീയം ഏതായിക്കോട്ടെ പക്ഷേ നല്ല അംശങ്ങളെ യൂറോപ്പിൽ കാണുന്ന പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ നല്ല അംശങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ ഭരണാധികാരികൾ എന്ന് തയ്യാറാകുന്നു അന്ന് മാത്രമേ കേരള രാഷ്ട്രീയം ഗുണം പിടിക്കൂ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇവിടെ ഈ ഡിസംബറിൽ ഇവിടെ പുതിയ ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിലേറ്റപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുപത്തിയേഴ് വയസ്സുള്ള സെവാസ്റ്റിൻ കുർസ് എന്ന് പറയുന്ന വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അദ്ദേഹത്തെ എല്ലാവരും വിദ്യാർത്ഥി മന്ത്രി എന്ന് കളിയാക്കി പുള്ളി അധികാരത്തിൽ വന്നു ഡിസംബറിൽ ഇവിടെ നിന്നൊരു വിദ്യാർത്ഥി ദുബായിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് പോയി അവിടെ വെച്ചിട്ട് അന്ന് രാത്രിയിൽ ഒരു പാർട്ടിയിൽ പങ്കെടുത്തു പെൺകുട്ടി മദ്യപിച്ചു കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം അവിടെ നിന്ന് ഒരു യമൻകാരനായ സുഹൃത്തിനോടൊപ്പം അടുത്ത ഹോട്ടലിലേക്ക് പോകാൻ ഈ പുള്ളി വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി അടുത്ത ഹോട്ടലിൽ വേറൊരു പാർട്ടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ കാറിലെത്തി കുട്ടി വീടിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് അവിടെ വെച്ച് ഇതൊരു അറബി ഇത് കാണുന്നു ഗ്യാരേജിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പാർക്കിംഗ് പ്ലേസിൽ വെച്ചിട്ട് ആ അറബി പോലീസിനെ അറിയിച്ചു ആ പെൺകുട്ടിയെ മൂന്ന് ദിവസം തടവിൽ വെച്ചു കാരണം ഇമോറൽ ട്രാഫിക് ചാർജ് ചെയ്തു രണ്ട് മദ്യപിച്ചു പരസ്യമായി മദ്യപിച്ചതിനുള്ള കുറ്റം ഇത് രണ്ടും ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഈ പെൺകുട്ടിയെ അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം എൻ്റെ അറിയിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ നാലാമത്തെ ദിവസം ഈ ഓസ്ട്രിയൻ എംബസിയെ ബന്ധപ്പെടുന്നു അത് അവർ ഇവിടെ അറിയിക്കുന്നു അന്ന് സെവാസിംഗ് കുറിച്ച് ഇവിടെ ഇല്ല പക്ഷേ പുള്ളി തിരിച്ചെത്തി ഒരു ക്രൈസിസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്മിറ്റി ഫോം ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും വിദഗ്ധയായിട്ടുള്ള ഒരു നയതന്ത്ര പ്രതിനിധിയെ അതിൻ്റെ തലപ്പത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു കമ്മിറ്റി ഫോം ചെയ്ത് ആ കമ്മിറ്റി ദുബൈയിലെത്തിയിട്ട് ആ കുട്ടിയെ മുപ്പതാമത്തെ ദിവസം മോചിപ്പിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുവാണ് വി എൻ ഐ എയർപോർട്ടിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇവിടുത്തെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എയർപോർട്ടിൽ പോയി ആ കുട്ടിയെ സ്വീകരിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു അത് ശരിക്കും ജനാധിപത്യമാണ് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ പൗരനോടുള്ള കടമ മന്ത്രിമാർ മറക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ ജനാധിപത്യത്തിന് പ്രസക്തിയുള്ളൂ അല്ല ഇപ്പം ഇത് ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാലും ഇപ്പോൾ വിദേശ മലയാളിക്ക് പൊതുവെ കൂടുതൽ
ഇറാനിലേക്ക് അയക്കാമായിരുന്നു അപ്പം ശരിക്കും ഇത്രയും സുഷമ സ്വരാജ് അത്രയും പ്രഗത്ഭയായിട്ടുള്ള നേതാവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അത്രയും ഡീപ്പായിട്ട് ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പോയിട്ട് വലിയ കാര്യമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ നമുക്ക് നമ്മൾ വേണ്ടുന്ന വികസനങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരിക്കലും ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഉണ്ടായിരുന്നു ശ്രീ കെ കരുണാകരൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വികസനങ്ങൾ അതിനുശേഷം ഒരു അത്രയും നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളൊരു നേതാവ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല കേരളത്തിൽ ഭരണാധികാരി പറഞ്ഞ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു രാഷ്ട്രീയം ഇല്ലാത്ത ആൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ട് ഇന്ന് നിലവിലുള്ള പല മന്ത്രിമാർക്കും ഞാൻ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് നടന്നിട്ടുള്ളതാണ് കോളേജ് കോളേജ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പം ഇപ്പം നിലവിലുള്ള മന്ത്രിക്ക് വരെ ഇവിടെ ഒരു കൃത്യമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നതിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് സംസാരിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ ഇതായിട്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അതിൻ്റെ പേരിലാണ് എനിക്ക് രാഷ്ട്രീയം വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇവിടെ പ്രവാസികൾ എന്തെല്ലാം സുഖസൗകര്യത്തിൽ ജീവിച്ചാലും സ്വർണ്ണക്കൂട്ടിലാണെങ്കിലും ബന്ധുരം ബന്ധനത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വന്ന് എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും ഉണ്ട് സമ്പത്തുണ്ട് ലക്ഷറി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് പലതും നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് നാട്ടിൽ ഇന്ന് ഞങ്ങളെപ്പോലെ ഓസ്ട്രേലിയ മാത്രമല്ല ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രവാസികളെ ഇങ്ങനെ ഒരു അന്യരെപ്പോലെ ആയിപ്പോയതിൻ്റെ ആയിപ്പോയതിന് കാരണം ഇത്രയും കാലമായിട്ടും കേരളം ഇന്ത്യ ഭരിച്ച അല്ലെങ്കിൽ കേരളം ഭരിച്ച ഇ എം ശങ്കരൻ തമ്പൂരി പാടുപെട്ട് ഇന്ന് ഭരിക്കുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് വരെ അതിനകത്ത് ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് അവർക്ക് മാത്രമല്ല ഇവരുടെ കണികളായിട്ട് കക്ഷത്തിൽ ഈ ഡയറിയും വെച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന് ജീവിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്കുണ്ട് ഇത്രയും റിസോഴ്സസ് ഉള്ള എല്ലാ തരത്തിലും ബുദ്ധി കൊണ്ടായാലും സമ്പത്ത് കൊണ്ടായാലും കടൽ ഏരിയ കൊണ്ടായാലും വനം കൊണ്ടായാലും ഇത്രയും റിസോഴ്സ് ഉള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ലോകത്തൊരു രാജ്യത്ത് പോലും ഉണ്ടാവില്ല ഈ സമ്പത്തൊന്നും വ്യക്തമായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്താതെ ഓരോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും അവരുടെ അതിലെ നേതാക്കന്മാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ പാർട്ടിക്കും അവരുടെ പിണിയാളുകൾക്കും വേണ്ടി വീതം വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ ചുരുങ്ങിപ്പോയി ഓക്കെ ആ റിസോഴ്സ് മുഴുവൻ നശിച്ചു പോയി അതുകൊണ്ട് ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഇപ്പം ഈ നാൽപ്പത്തി ഇത്രയും കാലം കൊണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഇന്ത്യ ഒരുപാട് വളർന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വളർന്നിട്ടുണ്ട് സിറോഷ് പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റ് അയൽരാജ്യങ്ങൾ ഒക്കെ നേടിയതിനേക്കാൾ വളരെ ശക്തമായ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രവാസി മലയാളികൾക്ക് ഈ കൂടുതൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ അവിടുത്തെ ഡെവലപ്മെന്റ്സിലല്ലേ ഊന്നൽ കൊടുക്കേണ്ടത് അവിടേക്കാണ് വരേണ്ടത് ഈ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ഇവിടെ നിന്ന് പറച്ച് അങ്ങോട്ട് നടാൻ പറ്റിയ സാധനമല്ല ആ ഡെവലപ്മെന്റ് ആദ്യമായി ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാവണം ഈ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ആരാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളാ പക്ഷെ ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദരും പരസ്പരം കൈവോർത്തുകൊണ്ട് ഈ സമ്പത്ത് അവിടെ വരുന്നവരുടെ എന്ത് ഡെവലപ്മെന്റ് വരുന്നവരും പിഴിഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതാണ് ഈ ഡെവലപ്മെന്റ് വരുന്നവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇന്ന് കേരളം വിലക്ക് മേടിക്കാനുള്ള സമ്പത്തുള്ളവർ പ്രവാസി മലയാളികളിൽ ഒറ്റയ്ക്കുണ്ട് അതുപോലെ കേരളത്തിൽ തന്നെ എത്രയോ കോടീശ്വരന്മാരുണ്ട് കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഡെവലപ്മെന്റും നടത്താൻ പ്രാപ്തരായിട്ടുള്ള ഒരു കോടീശ്വരന്മാരുണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ധനലക്ഷ്മി ബാങ്കിന്റെ ഒരു ഷെയർ സെയിലിന് വെച്ചായിരുന്നു അറുപത്തഞ്ച് കോടി രൂപയ്ക്കാണ് ഒരു ഡോക്ടർ ഒറ്റയ്ക്ക് ഷെയർ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡോക്ടർ ഒറ്റയ്ക്ക് കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന കേരളത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ ഒറ്റയ്ക്ക് ഷെയർ വെച്ചേക്കണം മേടിച്ചേക്കണം അറുപത്തഞ്ച് കോടി രൂപയ്ക്കാണ് അപ്പോൾ സമ്പത്ത് കേരളത്തിന് പ്രശ്നമല്ല അപ്പോൾ എന്ത് ആവശ്യം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സ്മാർട്ട് സിറ്റി പോലെയുള്ള വലിയ വലിയ സംരംഭങ്ങൾ കൊച്ചിയിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളെ പോയി തൊഴുത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ പുരയിടം എടുത്തോളൂ നിങ്ങളിവിടെ കച്ചവടം ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയില്ലേ വിദേശത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്
ഉള്ളവർ അവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഇവരുടെ ഒക്കെ മുകളിലാണ് അവർക്ക് തൊഴുത് കൈനീട്ടി കൊടുക്കും നമ്മളെ ആവശ്യത്തിന് ഒരു കാര്യം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൊല്ലം നടന്നാലും ഒരു കടലാസ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അങ്ങ് മാറില്ല ശരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ പിയൂൺ തൊട്ട് ഇങ്ങേറ്റ അങ്ങേറ്റം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പുതിയതായിട്ട് കേൾക്കുന്ന കോടതി വരെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിച്ചെന്ന് അപ്പോൾ ആ ഈ ഈ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദമാണ് ഈ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ പിണിയാളുകളായിട്ട് നിന്ന് ഈ സമ്പത്ത് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നടത്തി കൊടുക്കാത്ത ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ടൊരവസ്ഥയിലേക്ക് വളരെ വേദനാജനകമായ വളരെ പേടിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് രാഷ്ട്രീയവൽക്കരണത്തെക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് ജാതിവൽക്കരണമാണ് ഈവൻ ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദത്തിൽ പോലും ജാതിവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു പോലീസിലായാലും ലോ ആൻഡ് ഓർഡറിനകത്തായാലും കോടതികളിൽ പോലും രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞാൻ കോതമംഗലത്ത് നിന്നുള്ള കോതമംഗലം നിവാസിയാണ് കോൺഗ്രസിലൂടെ പ്രവർത്തിച്ച് കേരള കോൺഗ്രസുകാരാണ് കേരള കോതമംഗലത്ത് മിക്ക ജനപ്രതിനിധികളും കേരള കോൺഗ്രസുകാരായതുകൊണ്ട് പിന്നെ കുറലാൻ ടി എൻ ജെ കെപ്പ് കെമാണി അങ്ങനെ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ അവിടെ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കേരള കോൺഗ്രസിലെ സജീവ മെമ്പറാകുകയത് പ്രവാസിയും കേരള രാഷ്ട്രീയവും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയവും കൂടി സംസാരിക്കുമ്പോൾ മീഡിയയെ കുറി മീഡിയ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു രാഷ്ട്രീയമില്ല മീഡിയയാണ് രാഷ്ട്രീയത്തെ ജനങ്ങളിലെത്തിക്കുന്നത് ഈ മീഡിയ പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇഷ്യൂ നമുക്ക് കൊണ്ട് ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് കൊണ്ടുവന്നു പിന്നെ ആ ഇഷ്യൂ അങ്ങ് മറക്കും പിന്നെ അവരത് ആ ഇഷ്യൂ മറന്നിട്ട് പുതിയൊരു ഇഷ്യൂ നടക്കും മീഡിയ ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ മീഡി മീഡിയ ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് അവർ ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് സമീപകാലത്ത് നമ്മൾ ഈ ഉമ്മൻചാണ്ടി വന്നതിന് ശേഷം തന്നെ അനേക ഇഷ്യൂസ് അഴിമതി തന്നെയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ രംഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ ഇഷ്യൂ രണ്ട് ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പം വിട്ടേക്കും പിന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഇഷ്യൂ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്യൂ മീഡിയയ്ക്ക് ഇഷ്യൂ അല്ല ജനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്യൂ അല്ല മുമ്പ് നമുക്കറിയാം ഈ മീഡിയ സജീവമാകുന്നത് ഇപ്പോൾ ടി വി മീഡിയ സജീവമാകുന്നത് ഈ എൺപതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ തൊള്ളായിരത്തി പത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലം അപ്പോൾ പത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് ചുമ്മാ വെറുതെ അന്നൊക്കെ ചുമ്മാ ഒരു ലൈൻ എഴുതിയാൽ മതി രണ്ട് കോടി ന്യൂസ് എഴുതിയാൽ മതി ആ ഒരൊറ്റ കേസ് മതി കേരളത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും അതിൻ്റെ പേരിൽ പ്രക്ഷോഭം നടത്തും ആ അതിന് തീരുമാനം ഉണ്ടാവും ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പം മീഡിയ സജീവമായിട്ട് എല്ലാം ഓരോ കിലോമീറ്ററിലും മീഡിയ സജീവമാണ് ഒരു പ്രയോജനവും ഈ മീഡിയ കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് സമൂഹത്തിന് കിട്ടുന്നില്ല പ്രവാസി മലയാളികൾക്ക് ഇവിടെ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ നോമിനിയുണ്ട് കേരളത്തിൽ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ ഒരു നോമിനിയുണ്ട് ഇത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെ കേരളത്തിലെ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ജനങ്ങൾ വരുന്ന വരുന്ന പ്രവാസി മലയാളികളുണ്ട് പ്രവാസികൾ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് പ്രവാസി കുടുംബങ്ങളുണ്ട് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റോളം ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒരാളിനും അവർ പ്രവാസിയാണ് അത് വിദേശത്തായാലും കേരളത്തിന് പുറത്തായാലും പ്രവാസിയാണ് ഈ മുപ്പത് ശതമാനമുള്ള ഇവിടുത്തെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കകത്ത് ഏകദേശം ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് മെമ്പർമാരേ ഉള്ളൂ കേരളത്തിലെ എന്ന് വെച്ചാൽ ആളുകളേ ഉള്ളൂ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രവാസികളുണ്ട് പ്രവാസികൾ പലരും ഓരോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാരാണ് എങ്കിൽ പോലും ഇവർക്ക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇല്ല റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അപ്പം ഈ പ്രവാസികളുടെ ഇഷ്യൂസ് രംഗത്തേക്ക് വരണമെങ്കിൽ വേണ്ടിയ കാര്യങ്ങൾ പ്രവാസികൾക്ക് ഇവിടെ പലരും സൂചിപ്പമാരി ഇവിടുത്തെ യൂറോപ്പിൽ സജീവമായിട്ട് യു എൻ ആയിട്ടുള്ള മന്ത്രി വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉടനെ ഇറാഖിൽ ഇടപെടുന്നു അങ്ങനെയുള്ള സജീവമായിട്ട് ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടി ഇടുന്ന എല്ലാ ഇലക്ഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് വോട്ടിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് പല കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് സജീവമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു കാര്യവും പറഞ്ഞു ഏഷ്യാനെറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് പറയും പിന്നെ അതങ്ങ് വിടും അടുത്ത വർഷം വീണ്ടും അതേ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് ഒന്ന് രംഗത്തേക്ക് വരും ഒരു ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വരാം ല്ലാണ്ട് അതിനൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ മീഡിയ ആയാലും പേപ്പർ ആയാലും അതിന് തയ്യാറാവുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്കിടെ ആവശ്യം മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആവശ്യം കേരളത്തിനകത്ത് ഈ പ്രവാസി കാര്യ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് ഒന്ന് പ്രവാസി വകുപ്പ് ആര് കൈകാര്യം ചെയ്താലും കേരളത്തിലെ അകത്തുള്ള മന്ത്രിമാർ കൈകാര്യം ചെയ്താലും പുറത്ത് നിന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്താലും കേരളത്തിലെ പ്രവാസി കാര്യ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തിലുള്ള ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്രവാ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലെയും രണ്ട് നോമിനികളെ അവിടെ
ഏർപ്പെടുത്തണം അതല്ലാതെ ഇവിടുത്തെ പൈസ മുഴുവൻ നാട്ടിലെത്തിക്കുകയും ഈ പൈസ കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ വികസനം നടക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് ഇവിടുത്തെ നാട്ടിൽ ചെല്ലുന്നവർക്ക് ഇവിടെ യൂറോപ്പിലുള്ളവർക്ക് പ്രശ്നമില്ല ഗൾഫിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ അല്ല മനസ്സിലായി ഈ പെൻഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചുകൂടെ സമയം എടുക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പക്ഷേ നമുക്കൊരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ വളരെ അത്യാവശ്യമാണെന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രവാസികൾക്ക് പെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇത്രയും പെർസെൻറ്റേജ് ഗവൺമെൻറ്റിനകത്തേക്ക് റെഗുലർ ആയിട്ട് ഫോർട്ടി ഒരു മാസം ജോലി ചെയ്ത് പെൻഷന് വേണ്ടി കാശ് അടയ്ക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേറെ പെൻഷൻ കൊടുക്കാത്ത ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് താങ്കൾ സംസാരിക്കുന്നത് അല്ല ഞാൻ അതെ 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 അതിനൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാവണം ഇപ്പൊ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വകുപ്പിനകത്ത് പെൻഷൻ കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ പല വകുപ്പിനും കിട്ടുന്നില്ല ഇതേപോലെ ഈ സാഹചര്യം മാറണം ഇവിടെ പൈസ പല പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും ജോലി ചെയ്തിട്ട് കാശ് കൊടുക്കുന്നില്ല അല്ല മുമ്പ് കാശ് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു മുമ്പ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പെൻഷൻ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ അത് മാറി ഇപ്പൊ കോൺട്രിബ്യൂഷനാ ഞാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും കുറച്ച് ഒരു റിയാലിറ്റിയിൽ ചിന്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ചെയ്യുക നമുക്കൊരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ അത്യാവശ്യമാണ് വിദേശ മലയാളികൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ നമ്മളുടെ ഗവൺമെന്റിൽ ആവശ്യമാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റ് കണക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സാമാന്യ സ്പീഡിൽ എല്ലാ ചാനലുകളും നല്ല പിക്ചറും നല്ല സൗണ്ടിലും നിങ്ങളുടെ ടെലിവിഷനിൽ തന്നെ കാണാവുന്ന സെറ്റപ്പ് ബോക്സുകളുണ്ട് യു കെയിലെ ഏറ്റവും വിശ്വാസയോഗ്യമായ ട്രാവൽ ഏജൻസി ആനന്ദ് ട്രാവൽസ് ഇരുപത്തൊമ്പത് വർഷത്തെ പ്രവർത്തന പാരമ്പര്യവുമായി ആനന്ദ് ട്രാവൽസ് മീഡിയാസ് വളരെ സജീവമായി കുറെ കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് അതുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ചേഷ്ടകളും അവരുടെ വികൃതി തരങ്ങളും പബ്ലിക്കിൻ്റെ മുമ്പിൽ നന്നായിട്ട് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി അത് ജനങ്ങളിൽ അവരോടുള്ള ബഹുമാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു അതാണ് പ്രധാന കാരണം അതായത് നമ്മൾ പുറത്ത് കാണുന്നവരല്ല ഇവരെന്ന് മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ വേറൊരു ഉദാഹരണം പറയാം സിനിമാ നടന്മാരും മറ്റ് നമ്മൾ വളരെ ആരാധനയോടെ കണ്ടിരുന്നവർ വിദേശ മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാമിന് വന്നു തുടങ്ങി സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാമിന് വന്ന് പോയി കഴിയുമ്പോൾ അവരോടുള്ള ആ ഒരു അവരുടെ ഇമേജ് നഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ആദരവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം അവരോട് വന്ന് കാണിക്കുന്ന ചേഷ്ടകൾ അതുപോലത്തെയാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള പല അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അതൊരു പോയിൻ്റ് ഇ എം എസിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്കോ അന്ന് റെസ്പെക്റ്റ് കിട്ടിയെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ വേറെ ആ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ട് അറുപത്തേഴ് അറുപത്തിയേഴ് വർഷമായെങ്കിൽ ഇന്ത്യ നാനൂറ് വർഷത്തെ കൊളോണിയൽ സംസ്കാരമുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ പതിനായിരം കൊല്ലം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വയ്ക്കാം ഇന്ത്യ ഒരിക്കലും ആരെയും ആക്രമിച്ചിട്ടില്ല ഇന്ത്യ എല്ലാവരെയും സഹിഷ്ണുതയോടെ സ്വീകരിക്കുക ബഹുമാനിക്കുക എന്നുള്ള തത്വമായിരുന്നു ആ ഇന്ത്യക്ക് ഇരുന്നൂറ് വർഷത്തെ കഴിഞ്ഞ ഇരുന്നൂറ് വർഷത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്ന് ഈ അറുപത്തേഴ് കൊല്ലം മുമ്പുള്ള ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അധീനതയിലായിരുന്നു വെള്ളക്കാരുടെ അധീനതയിലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ വെള്ളക്കാരുടെ അധീനതയിലായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞ അറുപത്തേഴ് കൊല്ലമായിട്ട് ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യമായെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലെ പല സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും സ്വതന്ത്രമല്ല പ്രത്യേകിച്ച് കേരളം കേരളത്തിനെ പോലെയുള്ള ഒരു പ്രത്യേക കാലാവസ്ഥ സംസ്കാരം ഭാഷാമല്ലെന്ന് പറയുന്നതിനോട് എനിക്ക് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് ഞാൻ തിരുത്തി പറയാം അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്നുള്ള കാരണം പൂർണ്ണമായ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം കേരളത്തിന് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫീലിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വികാരം ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയാം എന്ത് കാര്യത്തിനും ഏത് കാര്യത്തിനും മുല്ലപ്പെരിയാർ ഉൾപ്പെടെ കോച്ച് ഫാക്ടറി ഉൾപ്പെടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കേരളത്തിൻ്റെ ഏതൊരു വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി എൽ ഡി എഫുകാർ പോയി പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയുടെ മുമ്പിലും കോൺഗ്രസുകാർ പോയി ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ മുമ്പിലും അങ്ങ് ഡൽഹിയിൽ കൈയും കൂപ്പി നിൽക്കുക ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ആ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണ്ടു കേരളത്തിന് കിട്ടേണ്ടതും അർഹിക്കേണ്ടതും ഒരിക്കലും കിട്ടാതെ പോകുന്നു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
വളരെ ചുരുക്കം ആൾക്കാരെ ഉള്ളത് കോൺഗ്രസ്സിൽ എല്ലാം കേരള കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആൾക്കാരായിരുന്നു പക്ഷേ അതിനുശേഷം കോൺഗ്രസ് വളരെയധികം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എത്ര പേര് അന്ന് ചെരുപ്പിട്ട് നടക്കുന്നൊരു വളരെ ചുരുക്കമായിരുന്നു കറണ്ടുള്ള വീട് വളരെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു അതൊന്നും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞൊരു വേസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അത്ര പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ അതൊന്നും വളരെ ഈസിയുള്ള കാര്യമല്ല നമ്മൾ യൂറോപ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പലതും നമ്മൾ പറയാം നമ്മളായ പ്രവാസികൾ നമ്മളെന്ത് നമ്മുടെ നാടിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നാട്ടിൽ ചെന്നാലും ആ ഇത് പിന്തുടരുന്നു അത് നല്ലൊരു വികസനത്തിനെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ചിന്തിയില്ല ഇപ്പോൾ പ്രൊജക്റ്റ് പലരും പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ജോഷി പറഞ്ഞു പല പ്രൊജക്റ്റും കാര്യങ്ങളും ഇനി ഫണ്ട് എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഫണ്ട് വിദേശ മലയാളികൾ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ അവിടെ അവിടെ അത് അംഗീകരിക്കാൻ ഒക്കെ ആൾക്കാർ പറയും വിദേശ മലയാളികൾ കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം പറയും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ യൂസഫ് അലി ചെയ്തമാരും അല്ലെങ്കിൽ പലരും ചെയ്തമാരും ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും വളരെ വളരെ ഈസിയാണ് മറ്റേ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഇത്രയും പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് ഇത്രയും രീതിയിൽ പോകുന്നതിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുക നമ്മളൊരു യൂറോപ്പ് മൂന്ന് മില്യനുള്ള ഓസ്ട്രിയയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മുടെ ജനസംഖ്യ നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ ഞാനൊക്കെ ഓർക്കുന്നു ഞാനൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചു വളരെ ചുരുക്കം ആൾക്കാരെ ചെരുപ്പിടുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ചെരുപ്പ് എല്ലാവരും ഇടുന്നുണ്ട് ചുരുപ്പല്ല എല്ലാവരും ഷൂവും ഫാൻറ്റും ധരിച്ച് ആൾക്കാർ വളരെയധികം കാർ എല്ലാ വീട്ടിലും കാർ ഇല്ലാത്ത വീട് അവിടെ അതായത് വികസനമാണ് വികസനം ഉണ്ട് തീർച്ചയായും പക്ഷെ അത് അതിനൊക്കെ ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് കാര്യം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പറയാം അങ്ങനെ മന്ത്രിമാർ അത് ചെയ്യുന്നു ഇത് ഞാൻ പേഴ്സണലായിട്ട് പറയുന്നത് എല്ലാ മന്ത്രിമാരും അറിയാം എൻ്റെ ഫാദർ ഉള്ള സമയത്ത് എക്കാരണി ഉമ്മൻചാണ്ടി നമ്മളിപ്പോൾ പത്രം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കൂട്ട ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന കുടുംബം ഒരുപാട് മാഫിയകൾ വാഴുന്ന കേരളം ഒന്ന് കാണുന്നുണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പത്ത് രൂപ വരുമാനമുള്ള അമ്പത് രൂപ ചെലവ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് അത് അതാവില്ല ഈ പാന്റും കാറും ട്രൗസറും ഒക്കെ വന്നതിന്റെ ഒരിക്കലും അല്ല ഒരിക്കലും അത് രാജീവ് രാജീവ് ഗാന്ധി ഗവൺമെന്റ് രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ സമയത്ത് ഗവൺമെന്റ് വന്ന ഒത്തിരി പ്രൊജക്ടുകൾ കാരണം തൊഴിലില്ലായ്മ കാരണം പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ പലരും പണിക്കാരെ കിട്ടാനില്ല കാരണം അവർ ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് പല പൈസ കൊടുത്ത് അവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്തു ഞാൻ ഈ കോൺഗ്രസിനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് അല്ലല്ല ഞാൻ ഞാനും ഏതാനും ഒരു ഒരു പക്ക രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചയിലേക്ക് പോകാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല വിദേശ മലയാളികൾ കേരള വികസനത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വികസനം നടക്കുന്നു നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള നമ്മൾ പ്രവാസികൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ മീഡിയ ശ്രീകുമാർ അറിയാല മീഡിയ ഒത്തിരി കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ മോഡി വന്നത് ഒത്തിരി മീഡിയ ഏഷ്യാൻ്റെ ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ഞാനിപ്പോൾ പറയുമല്ലോ ഏഷ്യാൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് മോഡി തരംഗമായിരുന്നു അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളൊക്കെ ഞാനതേപ്പറ്റി കൂടുതൽ കിടക്കുന്നില്ല എങ്കിലും മീഡിയ ഒത്തിരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മീഡിയ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ശ്രീകുമാർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് നമ്മുടെ സരിതയുടെ കേസൊക്കെ എപ്പോഴും മീഡിയയിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മീഡിയയിൽ വരാതിരിക്കുക നല്ല കാര്യങ്ങൾ മീഡിയ എടുത്ത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ചർച്ച ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗം അടുത്ത ആഴ്ച ഇതേ സമയം കാണാവുന്നതാണ